ragazzi. Buongiorno, buonasera anzi. Eh, voglio ringraziare il collega Samaras per questa opportunità. Credo che sia stata molto importante in una giornata in cui la cerimonia in Sicilia per la tragedia di Lampedusa ci ha visto qui lavorare per far sì che ci siano risposte all'altezza delle domande drammatiche che quella tragedia ci ha portato a tutti, quindi risposte che riguardano sia la questione chiave della gestione dei flussi migratori sia la questione chiave della sicurezza del Mediterraneo. Good evening, um, welcome here. Uh, I would like first of all to thank my colleague Samaras for giving me the opportunity to meet uh, on this important day when uh, the ceremony took place in Sicily to commemorate the victims of the tragedy in Lampedusa. Um, during this day, we were here working to give answers to this tragedy, both to both key issues of migration flows and the safety and security of the Mediterranean Sea. E la cosa principale oggi è quella di essere molto concreti e operativi Uh, a partire dalle due grandi questioni di cui abbiamo parlato, la prima questione è la preparazione del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Abbiamo concordato alcuni punti importanti per evitare che il Consiglio europeo di giovedì e di venerdì uh, affronti e discuta di migrazioni solamente in modo superficiale e generico. Sarebbe una cosa per quanto ci riguarda inaccettabile. The main issue we dealt with was to be very precise and operational, starting from the main key point, which is the preparation of the European Council, which will take place on Thursday and Friday, in order to avoid that during this Council um, the issues will be dealt with in a superficial and um, generic way, while we want to face the issue of migration in a very serious way. E in secondo luogo per preparare e fare un buon lavoro di fine tuning delle due presidenze, quella greca del primo semestre dell'anno prossimo e quella italiana del secondo semestre dell'anno prossimo perché il tema di un nuovo approccio alla gestione del fenomeno migratorio nel Mediterraneo in particolare per quanto ci riguarda vuole essere uno dei punti, uno dei pilastri del lavoro della nostra Presidenza, sappiamo anche di quella greca, e vogliamo ovviamente lavorare insieme, motivo per il quale abbiamo costituito un joint committee che eh, seguirà a partire dalle conclusioni di venerdì del Consiglio europeo le due eh, Presidenze greca e italiana dell'anno prossimo. And secondly, we want to prepare, so to say, fine-tune the uh, following presidencies. First of all, the Greek one in the first uh, half year of 2014, and then second, the second half, the Italian presidency, because we want to have a new approach of uh, migration of these big issues. And we know that these will be the pillar both of our presidency and of the Greek one. We set up, and that's why we did that, a joint committee that will support both presidencies starting from the conclusions of the European Council in, on Friday. I temi concreti sui quali noi puntiamo a partire da giovedì e venerdì e poi a dicembre e l'anno prossimo a ottenere risultati sono il rafforzamento di Frontex, la messa in funzionamento di Eurosur nei tempi previsti del 2 dicembre, la discussione attorno ai temi del diritto d'asilo a livello europeo e naturalmente voi sapete che l'Italia ha messo in piedi una missione militare umanitaria che si chiama Mare Nostrum che è in funzione da alcuni giorni noi vogliamo 
che vi sia una forte capacità di andare a incidere su quello che succede nei paesi di origine, i paesi dai quali partono i flussi migratori, per quello che ci riguarda, la questione riguarda soprattutto la Libia e quindi la necessità in Libia eh, di andare a gestire in termini diversi quello che purtroppo negli, altri, negli ultimi tempi non è stato gestito per via della difficoltà istituzionale di quel Paese, quindi vogliamo essere molto netti e molto fermi nel controllo dei flussi migratori lì e nella gestione naturalmente del controllo delle eh, coste. E questi punti molto concreti faranno oggetto della nostra attenzione sia a Bruxelles giovedì e venerdì, sia poi durante l'anno prossimo, durante il lavoro congiunto delle nostre due presidenze. Aggiungo che Eurosur deve partire il 2 dicembre, motivo per il quale la missione Mare Nostrum ha il 2 dicembre come punto di scadenza. Um, there are some real we are aiming at. Uh, first of all, during the European Council on Thursday and Friday, and then, uh, of course, during the two presidencies. First of all, we want to strengthen uh, Frontex, the agency for the cooperation of the control and migration uh, borders. Uh, then, uh, secondly, we want to set up uh, Euro and start the operation of uh, Eurosur, which will start uh, on the 2nd of December. Then we want to uh, manage and deal issues concerning the right of asylum at European level, And then uh, the fourth issue is, um, you probably know that we uh, set up and started a humanitarian mission called Mare Nostrum, and these um, four issues will affect uh, strictly what happens in the countries of origin. As far as Italy is concerned, we are particularly interested in uh, managing uh, Libya, that is to say, in the past, uh, these uh, policies concerning Libya were not dealt with uh, as it should have been due to institutional reasons. But then, of course, uh, we want to um, continue seriously to control, first of all, the migration fl uh, flows and secondly, the shores of the Mediterranean. Uh, we'll particularly Um, consider these two issues, first of all in Brussels next Thursday and Friday, and then during uh, the whole 2014. But as I already said, the uh, Eurosur will start on December the 2nd. That is the reason why our humanitarian mission, Mare Nostrum, will end on that day. Ovviamente sia per il Consiglio europeo di giovedì e venerdì, sia poi per gli altri appuntamenti, ci sono altri punti importanti sui quali Grecia e Italia hanno posizioni simili, la nascita del mercato unico delle telecomunicazioni, giovedì e venerdì sarà un tema cruciale, lo vogliamo spingere, naturalmente l'applicazione fino in fondo dell'unione bancaria, che noi riteniamo essere una grandissima priorità, rispetto alla quale abbiamo intenzione di esigere che sia il Consiglio europeo di ottobre sia quello di dicembre applichino le decisioni che abbiamo già assunto a eh, giugno, temi sui quali con eh, la Grecia, con il collega Samaras abbiamo già condiviso molti punti, ma ovviamente nella nostra discussione di oggi qui a Roma ci siamo concentrati soprattutto sulla questione delle migrazioni, anche perché ripeto, oggi giorno nel quale l'Italia commemora in modo solenne con quella cerimonia che c'è stata in Sicilia la tragedia di eh, Lampedusa, credo che chi ha responsabilità istituzionali e politiche debba soprattutto dare risposte ed è il motivo per il quale ci siamo incontrati e abbiamo messo in piedi queste idee, queste iniziative in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì e delle nostre due presidenze. Um, it is obvious that uh, we will deal with other important issues during the European Council. Um, another important issue is the common market of telecommunications, and we want to push so that this uh, will be established. And secondly, we want to enforce and apply the bank union. That is a priority we both aim at. Uh, we'll do that during... Uh, both European Councils in October and December. We want to 
there to enforce decisions we uh, took in June. But as I said, we mainly concentrated on uh, migration issues, particularly on this day when we solemnly commemorate the uh, tragedy that took place in Lampedusa. Um, of course, we want, particularly on this day, uh, give precise answers um, to, and particularly those of us who bear political responsibilities, have to give clear and real answers. Well, I'd like to say that I'm uh, particularly happy uh, and delighted to meet uh, the Italian Prime Minister, my good friend, Enrico Letta. Uh, during our last meeting in Athens in July, uh, we had decided to work closely together in the face of those two consecutive presidencies our countries are going to hold next year. Uh, Greece in the first semester and Italy in the second. Today, the Prime Minister is right. We discussed mainly the pressing issue of illegal migration together with the other pressing issues, as is the case of youth unemployment, uh, which is very important for both our countries and which create a huge challenge to the whole of the European Union. Uh, Illegal migration, as far as I'm concerned, is more than simply a problem. It's more than simply a, a, a challenge. It has now become a real threat. It's all right. Eh, permettetemi di dire che sono particolarmente felice e lieto di incontrare oggi qui il mio eh, caro amico Enrico Letta, il Presidente del Consiglio italiano, eh, dopo eh, che eh, Abbiamo anche avuto un lungo colloquio a luglio quest'anno ad Atene. Eh, in, durante quell'occasione abbiamo deciso di lavorare strettamente, soprattutto in considerazione delle due presidenze eh, dei semestri europei che ci attendono nel 2014. Oggi il Presidente del Consiglio ha detto, eh, a ragione, che abbiamo trattato principalmente eh, due questioni urgenti. La prima è quella dell'immigrazione clandestina. Ma un secondo punto è stato anche trattato che è molto importante, che è quello della disoccupazione giovanile, che rappresenta, credo, una grande sfida per tutta l'Unione Europea. Ma eh, credo che non si possa dire, per quanto concerne il primo punto, cioè quello dell'immigrazione clandestina e illegale, che si tratti semplicemente solo di una sfida. All these uh, unfortunate people uh, pay a very high price, not simply for their lives, but also a price to the traffickers. Uh, some of them lose their lives in the process. Most of them end up in some coast, either uh, in the Greek islands, the Aegean, or in Cyprus, or in Malta, or in uh, southern Italy, and they get trapped there. Uh, they don't go back. They don't move any further. And some people see human tragedy only when there is an incident, like this terrible incident in Lampedusa. But the truth is that even when those people end up in safe coasts, we have a human tragedy. Dobbiamo pensare a tutte queste persone sfortunate che pagano un prezzo altissimo e quando dico prezzo non intendo soltanto la vita che spesso danno per arrivare sulle nostre coste ma anche il prezzo che pagano ai dei trafficanti senza scrupoli. Queste persone finiscono sulle coste della Grecia, in Egeo, a Cipro, a Malta e sulle coste del Sud Italia e restano lì intrappolati, non possono tornare indietro ma non vanno neppure avanti. Tuttavia noi parliamo di tragedia soltanto quando si verificano incidenti come quello che abbiamo vissuto a Lampedusa. Tuttavia, anche se queste persone riescono ad approdare su coste sicure, sempre di tragedia si parla. These people have no past, they have no future, they have no destination, they have nowhere to go, and this is a real tragedy and I believe we have to awaken our partners on this. In many cases, of course, as we just discussed, they come from uh, war-ridden third countries. In other instances, they just come from countries with economic problems. 
But in all cases, this is a destabilization procedure, destabilizing procedure, because we cannot absorb them on the one hand, nor can we allow them to move further up in the European North. Queste persone non hanno un passato, non hanno un futuro, non hanno una meta, non hanno una destinazione, non hanno nessun posto dove andare. Noi dobbiamo risvegliare le coscienze dei nostri partner, perché è vero, queste persone vengono da paesi tormentati dalla guerra, ma anche da paesi con grandi e gravi problemi economici. In tutti i casi, comunque, questo loro flusso porta a una destabilizzazione, perché non possiamo assorbirli, integrarli, né possiamo permettere loro di andare avanti, di andare oltre. There are many aspects we should bring on the surface. Uh, the Prime Minister mentioned a few, like burden sharing, responsibility sharing, which is very important, establishing legal identification procedures, proclaiming the criminal character of human trafficking, in the most profound way, uh, readmission policies, uh, Frontex, as the Prime Minister mentioned, uh, and most importantly, we must do all this in a humane, in a European humane manner. Uh, because so far, I think that uh, we are failing on this front. Uh, Europe is supposed to be the beacon of hope and the freedom of humanitarian values. Uh, and instead of bringing stability and prosperity to its near neighborhood, it is the neighbor that brings instability through the European borders. Abbiamo sottolineato molti aspetti con il Presidente Letta. Abbiamo parlato di condivisione di responsabilità, di pesi, di oneri. Abbiamo parlato di procedure migliori per identificare in modo legittimo queste persone. Abbiamo parlato dell'introduzione del reato grave di traffico di esseri umani, del rafforzamento di Frontex, di politiche di riammissione. Ma tutto questo deve avvenire in Europa in modo umano, più umano. E questo trovo che in questo momento sia una nostra carenza. Manchiamo in questo. L'Europa è vista come un faro di speranza, come un luogo di libertà dove i valori regnano, ma in realtà invece noi di portare libertà e valori ai nostri vicini, sono i nostri vicini a portare instabilità nei nostri paesi. So I'm happy that this problem will become, this whole issue will surface uh, as a top priority in both the Greek and the Italian presidencies of next year. We must make sure, as we said inside, uh, Enrico, that uh, this topic should not divide the Europeans. On the contrary, it should all bring us together. Uh, and this is the way we should be as Europeans. So I'm very happy we decided to have this uh, joint committee. Uh, and this Friday should be a bridge with the uh, December uh, summit and the two presidencies next year, as the Prime Minister just uh, explained. Uh, and we should uh, let everyone know that we're not dragging our feet with the bureaucratic uh, procedures. We, we mean business, and we should all be united doing this uh, effort that we have to make. Sono quindi felice, molto felice di pensare che tale questione verrà portata alla luce e diventerà una priorità principale durante i due semestri delle nostre presidenze. Dobbiamo però far sì e assicurare che questo tema non divida gli europei, bensì li unisca. Eh, pertanto sono particolarmente lieto che è stato costituito questo comitato congiunto che affronta questo problema. Venerdì a Bruxelles questo sarà un ponte che preparerà il summit il vertice di dicembre e tutti dovranno sapere che non stiamo perdendo tempo, che non vogliamo perdere tempo. Dobbiamo invece unirci e lottare per questo. So, uh... To finish, I want to say that I'm uh, very happy to have this unique opportunity at this unique moment uh, with my Italian homologue to prove that uh, Europe can address those problems decisively and efficiently. 
and I'm particularly uh, comforted by the fact that Italy and its Prime Minister can take the lead and help us make the difference. I want to thank you, Mr. Prime Minister. Caro Enrico, ti ringrazio per la nostra collaborazione e per la nostra amicizia. E per concludere sono particolarmente felice di questa opportunità unica e anche di questo momento molto particolare che abbiamo entrambi per provare che l'Europa affronterà questo problema con decisione e con efficienza. Sono certo che l'Italia e la Grecia dimostreranno di riuscire a fare la differenza in questo ambito. Hello, it's Michele Barbero from the Associated Press. I've got a couple of quick questions for uh, President Samaras. Um, the first one is, uh, are all issues related to immigration the same between uh, Greece and Italy and, and Malta, for example, or uh, are there any specific issues related to immigration that uh, Greece has to face? And speaking of, of, of this, um, my second question is about the, the case of this uh, uh, young girl found in this uh, Roma camp. Um, is there a serious problem of child trafficking in, in, inside the, the Roma community in Greece? Um, and are all the recent police raids uh, in these camps related to this issue? Thanks. Well, I'll start from the second part. Uh, I believe, and this is uh, part of the way my government works, that everybody should be aware of uh, problems that exist. Uh, we had heard many things about these uh, issues. So the police was there. And by looking at different places, they found out that uh, this child, who was not looking like the others, uh, was obviously a, a case to consider. So the only thing I can tell you as a piece of news, maybe, for you will be that uh, we have sent her DNA in all the police of all the world so that they can make uh, uh, the procedure easier for anyone who thinks that there is some possible relationship between the little girl and her parents. And we are trying to make the utmost for this little girl to, uh, to you know, have a nice, comfortable, healthy uh, life for the uh, remaining part of this tragedy she's going through. Uh, as far as the, the first uh, question is concerned, yes. Uh, I think that uh, we all uh, consider the problems to be common. The idea is to bring about those problems and to make everyone not simply understand, rationalize, but also feel the great political and humane importance, which is really a tragedy for Europe. It will be a tragedy for Europe if we do not solve this problem. Uh, so I think that yes, maybe some differences might occur, maybe some differences will pop out. I haven't seen any differences with the Italian Prime Minister nor with my colleague this morning from Malta, but uh, I believe that through, through this uh, joint committee we will be able to uh, uh, discern the essential from the trivial problems and go ahead with the essential ones. My name is Maria Spiraki. I'm from Mega Channel Greece, and the question is for both Prime Minister, Prime Minister Letta, and Prime Minister Samaras. Uh, Prime Ministers, according to all forecasts, Greece reached an annual primary, plus, primary surplus for the year 2013, and also Greece achieves uh, fiscal targets, and also Greece makes huge progress at the structural reform level. At the Eurogroup statement on November 27, 2012, there is a paragraph, uh, allow me to, to mention it. The Eurogroup member states uh, will consider further measures and assistance for achieving a further credible and sustainable reduction of credit debt. I would like to ask you both if this kind of statement is a commitment for the members of the Euro area, or there are second thoughts. And I would like to ask you also if this commitment will be fully implemented and when. Thank you. For well, what I am concerned, uh, we think that for the debt, for the general debt, there is absolutely the need to give uh, important signals to the markets 
we uh, just passed uh, the budget law for the year 2014 and the parliament will start the discussion on the budget uh, uh, just tomorrow and in, the, in this discussion for the budget due also to some privatizations we will reach next year for the first time after five years of crisis, a first reduction of the general debt. So I think, I'm sure that uh, the, the, the general debt has to be uh, put under control. But of course, what is absolutely needed, in my view, are the conditions for growth, because it is impossible to cut and to take under control deficit and debt if there are no conditions for growth. So what uh, I think both we want to build next year will be a European Union in which uh, the growth world will be the pillar of our uh, uh, political activity and of our policies. Because if not, it will be absolutely impossible to manage the crisis and manage our budgets. Excuse me for interrupting you, but the question concerns especially Greece because the, the European Group statement uh, on November 27, uh, 2012 uh, is, it was a statement concerning Greece and the Greek problem. Thank you. Yes, for, for, for what I am concerned, I know that Premier uh, Samaras is doing all his best and I think the result that Greece is uh, reaching and the achievement that Greece is uh, reaching are very important for Greece but that's very important for us too. So I'm not the European Commission, so it's not my job to, to give evaluations on that, but my political evaluation is a very positive one on uh, all the steps that the Greek government is doing and the Greek society also is doing. We, it's very important that all sacrifices, they have to be followed by um, steps step by step to important achievement in what is linked to, of course, uh, stability, job creation, and, uh, and fiscal situation. So uh, I think we are very much in, uh, engaged in working for next year uh, growth pillar activity at the European Union. Well, I'd, I'd like to add to this that, uh, first of all, I fully agree that the growth orientation is the most important path for everyone in Europe, especially for countries that have had the crisis the way Greece had, six consecutive years of uh, recession. We have lost uh, more than 25% uh, of our GDP. If you add to this taxes and inflation, the average disposable income of the average Greek has gone down by something like 40%. Therefore, this is a real sacrifice. Uh, and despite the situation, I would like everyone to know in Italy that we are reaching this year a primary surplus, which is indicative of what Enrico just said, of the success in these results after those huge sacrifices. So when you have a primary surplus after all those years, and when you have gone through incredible fiscal new orientation and consolidation and structural changes, then I believe that uh, we can say that we have delivered and once we have delivered, to answer to your question immediately, in terms of the November decision taken, we expect what is only rational, that our lenders will also deliver. And I think they will. Presidente Letta, questa è una domanda per lei, quindi lo faccio in italiano. Sono Steve Scher di Reuters. Avevo due domande veloci connesse all'immigrazione. La prima è sull'operazione Mare Nostrum. Eh, è sorta la domanda, dopo l'inizio dell'operazione, anche dopo la conferenza stampa, se la Libia potesse essere considerata un porto sicuro. 
Io ho sentito le testimonianze di Lampedusa e non mi sembra, però vorrei sapere, siccome lei ha parlato di risposte concrete, se il governo italiano considera la Libia un porto sicuro, perché se si trovano eh, le imbarcazioni a 20 km dalla Libia, in teoria potrebbero essere riportate là. Quindi questa è la prima domanda. La seconda era sulla cerimonia di oggi. Eh, Purtroppo non, non riguarda solo i vivi pro, il problema dell'immigrazione, anche i morti in questo caso. Eh, ci sono state tante polemiche, prima la cerimonia a Grigento, poi i sopravvissuti per questa ragione che non possono andare, penso. Eh, terzo, l'invito dell'ambasciatore Eritreo, quando molti di quelli che sono morti probabilmente eh, scappavano da, dal loro governo. Eh, quindi eh, la mia domanda eh, a lei è se pensa che pot poteva essere gestito un po' meglio Ma su questo tema io ovviamente oggi pomeriggio ero qua quindi non ho, ho avuto modo di seguire e di informarmi sulle polemiche che lei ha, ha citato me ne informerò e darò un giudizio dettagliato sulla base di questi elementi molto concreti per quanto riguarda la Libia la questione della Libia è per noi e ovviamente in questo c'è una differenza rispetto alla situazione greca perché naturalmente la partenza della Libia è una partenza che postula l'arrivo in Italia, non l'arrivo in Grecia. Esatto. Però per quanto ci riguarda la questione dell'institution dell building in Libia è oggi la questione essenziale. Noi lavoreremo in quella direzione molto forte, molto fortemente e non vogliamo più e non accetteremo più da parte delle autorità libiche mezze risposte o risposte insufficienti. Noi vogliamo risposte molto forti ed è evidente che abbiamo intenzione eh, di essere molto attenti anche alle coste libiche e appunto al concetto di porti libici. Adesso lei mi pone una, una domanda tecnica alla quale io non, non voglio rispondere in questo momento, non sono in grado di risponderle in questo momento. Le dico però questo, per noi il pattugliamento del mare non è il pattugliamento del mare che riguarda le acque attorno a Lampedusa o attorno alla Sicilia. Il pattugliamento del mare vuol dire anche andare lì a far sì che le autorità libiche si assumano le loro responsabilità. Andare lì vuol dire andare lì fino all'estremo che appunto ci si può spingere, perché non è immaginabile che su questa vicenda ci siano da parte libica degli atteggiamenti non meno che cooperativi questo è il punto essenziale su questo punto lavoreremo nei, ovviamente nei prossimi giorni nelle prossime settimane la domanda era se la Libia oggi è un porto sicuro la risposta che le ho dato è, mi sembra molto chiara noi lavoreremo perché la costa libica venga pattugliata dalle nostre navi e per evitare ovviamente che ci siano su questo delle contraddizioni lavoreremo in cooperazione con le autorità libiche eh, se questa cooperazione con le autorità libiche non ci sarà è ovvio che lavoreremo diciamo, con un atteggiamento che sarà un atteggiamento che tenga conto dei, anche dei nostri interessi perché non è possibile immaginare che le cose siano gestite in modo non cooperativo da parte, da parte loro Hello, my name is Nena Uzunido and I represent Public Television of Greece. I have the same question for both Prime Ministers and I have to go back to the illegal immigration. So, are you waiting um, uh, concrete results from Europe due to the EU, EU uh, presidency about uh, solving this problem? Are you optimistic? Personally, I, I am realistic. Uh, because I think we have to, to be very strong in asking for the next European Council, Thursday and Friday, to be uh, very, very concrete in discussing the main issues on, uh, on the migration problems, first of all in the Mediterranean, and Mediterranean Sea, and um, of course creating a bridge since the October Council to the December Council, because, of course, in October we will have a first discussion. We had, at the level of all my first ministers, a first discussion in Luxembourg some two weeks ago, 
but we need to arrive in December Council uh, with some, in, some uh, concrete steps and some achievements. We would like to cover with a bridge that will uh, arrive to our two presidencies all uh, the year 2014. So I am realistic too, and I hope that uh, our common work and our common interest to manage this such a crucial uh, topic will create conditions to change the migration policies at the European level to avoid uh, any tragedies as the one we had uh, in Lampedusa and of course to have a different approach to the problem helping our two countries and all the countries, the border uh, countries to um, manage in a different way with some sort of burden sharing uh, um, topic that is today very, very difficult to manage without an European solidarity. Well, I, I, I simply agree with the Prime Minister and I have to say that uh, we simply have to try, make the necessary efforts, uh, pave the way for a successful conclusion, allow a pragmatic, as the Prime Minister said, realistic timetable to take place, present the necessary arguments, the necessary facts, <coughs> that have both a humane element, but also an element of uh, great importance to everyone, uh, which has to do with rationalizing our seas. And one of the things that we will be doing as a common one-year presidency with all the potential synergies we will have together, and this is very important, is to activate, activate everything we can in order to address these issues uh, for a common European policy. Because if you really want to know what is missing, the element which is missing is a common European policy. And so it cannot come immediately, but we're starting now. And this is very important because these are important countries in the South and they have between them a synergy. And synergistic effects are very important. Good.